Ақпанның ақ түтегі жамбылдықтарда бігерге салды. Облыста бұранды ел емей жолға шыққан ұндаған машина қар құрса ұнда қалды. Түтеншіліктер екі күнде 200 адамды құтқарған қатты соққан жел. Бақандай үш баспананың шатырын жылы бәкетті. Аулада тұрған көліктер қиранды ғайналды. Зардап шеккендер бар ма? Хабар барысын айтамыз. Біз ютуб арнасында да тікілі эфердеміз. Атамекен бизнес ньюс аккаунтына ғырып, сол жерден де көрі аласыдар арым алталаш. Назарларыңызда басты жаңалықтар, алдарыңызда мен қайырбек бай мұрза. Сұрда ұдармада жаннат құтты бет қыза. Кес шарақ. Петра Паулда болған жан түршігерлік жағдай бүгін дүйім жұртты елең еткізді. Мұнда мектеп оқыршысы білім ошағына өзмен бірге пышақ пен балта алып келіп, өзге үш жеткін шекті жарықаттаған. Жаға ұстатқан жай таңға сегіз жарымда сабақ бастылар сәтте болған. Зардап шеккен балылар бірден ауру ханаға жеткізіліп, шұғыл операция жасалды. Сонға мәліметке сенсек, олар кәзір жан сақтау бөлімінде жатыр. Қаруланған жасыз пірімнің өзі сол мектепте білім алады, сонында яғы оның психиатриялық есепте тұратын айтылуда. Осы суыт қабардан кейін бұқара мектеп қауіпсіздігіне алаңдай баста, себебі аталған білім ордасын жалғыз вақтер ғана күз өткен. Көрші Ресейдің қазан мен Ижевс қалыларында тіркелген трагедияларды еске алған әріппесім Саят Ермекті болған ұқиғалар біздің шенің өктерге сабақ болмағаны ма деген сұрақ мазалайды. Үзденіп тапқан жауабы сізді бейжай қалдырмасы анық. Дейсенбінің таңында қызыл жардағы нөмір төртін шорта мектептің дәлізі қанға бой алды. Тоғырын сынып оқушысы мұна пышақ пен балтаны білім ордасына емін еркін алып кірген сөйтіп сабақ бастылар алдында екі ұл және бір ғызға қару сермепті біреуінің басын екіншісінің иығын жарақаттаған. Предположительно, что он пронес ее сумки. Ол қаруды сөмкесіне салып мектепке кіргізген. Кейін дәрет қанаға кіріп, сол жерде алып шыққан. Балалардың сөмкесін тексер алмаймыз. Бұған ешкінің құқы жоқ. Сіздерден мұны жақсы білесіздер. Ал турникеттер мен метал детекторлары әрине жоқ. Тіпті мамандандырылған күзет қызметі де болмаған. Күніне жүздеген бала келетінің ғимаратты бейне бақылау камералармен олар қандай күйде керегенің сұрттай қараймыз. Бөгде адамдар күріп кетпес үшін күребер сесікті ұдай бақылаймыз. Бізді мектепте турникеттер мен метал детекторлар жоқ. Оның сұны 15 жасар оқушы психиатриялық есепте тұр екен. Емалуына байланысты қарашайының соңына дейін сабаққа келмеген. Мұны прокуратура өкілдері де растап отыр. Психиатриялық ұчетта тұрған және Бәліністе жатқан 2021 жылы ол бала психдиспансырда жатқан диагноз депрессия. Бізде Алматыда емделді. Алматыдан әлі біз дұрыс ақпарат алған жоқ біз. 2021-дің мамырында Ресейдің қазан сағаны есте. Дәл солы Ресейде өткөн күзді. Ижевск мектептерінің бірінде қаруланған 34 жастаға Артем Казанцев 17 адамды өлтірді. Көршелдегі жаға ұстатар осы оқиғалардан кейін отандық мектептердегі қауіпсіздік мәселесі саан мәрте көтерілді. Сол кезде білім және ғылым министр болған Асқат Аймағамбетов сабақ алуымыз керек деп талай жазды да айтты да. Мектептегі күзетшілер мен вақтерлерд Бізде бұның алдында пенсияға шыққан бақтерлер қажетті жағдайды ешқандай көмек көрсет алмайды деп оларды ауыстырсық. Қазіргі вақытта күзет агенттіктері деп басқа қызметкерлер келеді, бірақ сол оның алдында істеген біздің қызметкерлерден соншама үлкен әрмашылығын көріп отқан жоқ біз. Өкініш көр ай. Бұған қоса олар өте жиы ауысады. Аймаған бетов, мектеп күзет үшілері арнайы оқу жатты ғудан өтөт. Білім ошақтарының бәрін мамандандырылған күзет қызметімен қамтамасыз етеміз деп, аңсу үшті сол кезді. Тек мұның бәрі құр сөз, бос уәде боп қалған сияқты. Біздегі білім ошақтары мұндай оқы соқиғаларға дайын емес екеніне көз жетті бүгін. Ал бұл мақсатта не
Ал Костанайдағы мектептердің барлығы қауіпсіз деуге келмей, чиновниктер қаладағы 35 мектепке мамандандырылған күзет қойылады деп есеп бергенімен, оның алтауы қашан қатаң бақылауда болатынын дөп басып айталмай, себебі тиісті мемлекеттік сатып алу шарасы әлі жүріп жатыр. Ал Касиби мамандар 29 білім ордасындағы оқушылардың қауіпсіздігін бақылауға осайдан бастап кіріскен. Күзетшілер арнайы металл іздейтін және резинке сойылмен қаруланған бұл құралдарын олар қауіпті жағдай болған кезде ғана қолданады. Сондай ақ білім ошақтары сандық жүйедегі бейне бақылау камералары әм дабыл түймелерімен жабдықталған. Білем ордасының ұжымына осындай маман берілгені өте орында құптарлық шара. Білем ордаларында қаншама бала шоғырланған, олардың амандығы үшін үнемі алаңдап жүреміз. Мысалы, біздің мектепте 1.415 оқушы 138 қызметкер бар. Кәсіпе маман қанша дегенмен арнайы дайырлықтан өткен, қауіп түнгенде абдырап қалмай, бірден шара қолдан алады деп сенеміз. Мектептерге ғатысты кісі шұштарлы қабарлар бірден кейін бірі келіп жатыр. Мысалы, Павлодарда бір күнде төрт бірде білім ұшағында сынария атықты мейна бар деген ақпарат түсті. Электронды пооштаға жолданған мұндай қаттан соң мектеп директорлары тәртіп сақшыларыны дереу қабарлапты. Артынша полицейлер мұңдаған ұқушы мен мұғалымдерді қауіпсіз жерге шығарған Біз клейфердеміз назарларыңызда басты жаңалықтар, біздің әледе айтарымыз бар. Тағы бір қазақстандықтың денесі табылды, Түркия мен Сириядағы зілзала құрбандарының саны 36 мүмінден асты, құтқарушылар үйіндасынан әледе тірәдімдарды шығарып жатыр. Шатырсыз қалған қаратау ақпанның ақ түтегі жамбылдықтарды әбігерге салды, бақандай үш баспан Әкел қаннас келке қондарып, қондарып келкен. Оңдаған машина қар құрсауында қалды. Бағасы бетмен кетпе, Қазақстан жана жағырмай құны нарық тәсілімен белгілейтін жүйеге көшу мүмкін. Қашан, салдарынан бензин бағасы одан бетер шарықтайма. Ақысыз демалысқа жіберіле таразда ғаз күйі бекеттері қызметкерлерінің жұмыссыз қалатын түрі бар. Неге? Жүзге жуық қызметкер енді қайтпек, бекет басшылар неге энергетика басқармасын күнәлі бұтыр. Түркияда құтқару жұмыстары барысында тағы бір қазақстандықтың денесі табылды. Алматыдан келген туыстары оны жанар жақсы беківа деп таныды. Ел дипломаттары қаза тапқан отандастарымыздың мейтін Кахраман Рамараштан Анталияға және одан әрі Алматыға келуге жәрдемдесті. Бүгін денесі талды ғорған қаласына жеткізілді. Мархымды тасымалда ұшығына мемлекет есебінен өтелді. Ал Түркияда әзестіру құтқару жұмыстары жылға суда өкіншке ғарай зілзала әлі де арагедік болып тұр. Қазақстанды құтқарушылар операцияны екі қауіпті қалада атқарып жатыр. Кеше түнің өзінде осы ғазиантеп қаласында екі рет афтершок болды, төрт та бес балдан. Әлі де ол жалғасы батыр жаң афтершоктар. Төрт бал, үш балдан. Аллаға шүкір бәрі аман есен. Бүгін бүгінде 67 адамның денесі алынып шықып, жана жет адам тірі дейт құтқарылды. Қазір жұмыстарымыз сон ұрдағы ғазиантепте істе батырмыз. Бір ұчастығымызды кеше бітіріп, басқа ұчастық қасымы Түркияның құтқарушыларымен қосымша көмек көрсетіп жұмыс деп атырмыз. Күйсіз қалған түрік жұртына көмектескісі келетіндер үшін Қазақстанның барлық аймағында арнайы орындар ашылып жұмыс істеуде. Қазарының өзінде оларда 115 тонна гуманиталық көмек 35 миллион түнге қаражат жиналыпты. Ақша афат қорына аударылып қажетті жабдықтар жүк көліктеріне келді. Дереу жеткізілі өте естауырлар ұшақ пен бауырлас мемлекетке асуда. Осыған біргіп жатыр тіпті жүзден аса кейіз үй жабдығын Түркияға жеткізіп үлгерді. Қазақ ойыл компаниясы да үзгі амалдан тұсқалмат, ондағы төрт мүн қызметкер қаражат жинап керекті жабдықтарды жібермекші. Бұл қысы ортасында панасыз қалған азаматтарға медет болады деген үміт бар.
Инициатива шла именно в первую очередь от наших. Турк Ельни Кумик Курситуге, Казмит Кедлер Дунгус Дирос Нус Бильдер Далмат Тажила Кимдир, Баллагар Налган Жаялах Таразах, Плюк Тауар Ларажил, Кашсат Тарнсат Валдак, Аластана Дагайр, Тестер Бергаб Казака Кизи Люрда Жбирю Гибик Невотер, Бреку Кундижа Абдак Тарналам, Сосун Алматар Клад, Турк Ельни Жбиремис, Ишлик Пинт Кири Байлан Сабутр, Мус Кизи Украстрат Надан Дар Кирик Пулса, Унада Индаструа Даймбас. Жер сілкінісі болғала бүгін 8-ші күн өтседе құтқарушылар үйінді астынан әлі де тірі адамдарды шығарып жатыр. Ал туғандарын әлі таппаған жергілікті қалық үйінді маңында топтасып үміттерін үзбей жүр. Сұған қарағанда қыза тапқандар саны әлі де өсеттейді түрік белігі. Қазір етіңді Түркия мен Сирия аумағын қамтыған жойқын зілзала салдарынан Құтқарушылар үйінділер астында әлі де тірі адамдар бар деп айтты. Олар бірінші қабатта тұрғандарға ең жеті бастады. Менің үлкен әпкем әлі табылған жоқ. Мен оның өзін не денесін алып шыққанға дейін осы жерде күтемін. Түркияның ғон провинциясында әділет министерлігінің тапсырмасымен жер сілкінісіне байланысты қылмыстарды тергеу бөлімдер ашылды. Вице-президент Фуат Октайдың айтуынша жер сілкінісі салдарынан қираған ғимараттар үшін 131 күдікті анықты алды. Оның біреуі қамауға алынды, тағы жүзі үш адамды қамауға алу туралы ордер берілген. Ал Жамбыл облысына ғарасты Қаратау ғаласындағы боран кезінде тағыда шатырлар ұшты. Бақандай үш баспананың төбесі бөлініп, ауладағы көліктер қирандыға айналды. Ал Тараз Қаратау бақытында елуге жоқ темір тұлпар қар құрсауында қалып қойды. Желдің жойқын болғаны соң шалық ұшқан тастар жолдағы көліктерді айтарлықтай зақымдаған. Болса, екі тәулікте 200 адамның өмірін арашылап қалды. Оның 14-ті бала құтқару жұмыстарымен айналысқан басаяға 8 бригада жылыту орындарына 510 адамды жеткізіпті. Тәзір аймақты кесіп өтетін барлық республикалық жолдар ашық, оқиға орында авариялы құтқару бригадасы жұмыс деп жатыр. Негізі құтқару жұмыстар жоғала ауданда, талас ауданда және сарысу ауданда жүргізілген Шымкентке ғара тасымалдарында, ал және жуалы ауданынан бер жаққа болатын ұрса, боран дистанциясынан 96 адам өрсетілді. Басқа пәле тілден деген екі бастыда жылу тенгерімі көктемге дейін дүзілмейт деп мәлімдеме жасаған Паллодар Энерго башысы қызметтен ғолды. Ал ондағы қалық болса жылудың әліде жеткіліксіз екендігіне шағымдануда. Жұрттың т Тілінен тартты деген осы, Павадар Энерго Акционерлі қоғамының бас директор Вадим Лешин өткен аптада өткізген брифингті екі басыздағы жағдай көктемге дейін түзелмейтінін айтып, қалқты шошытқан ед. Осы сөзінен кейін орын тағынан алынды. Сен бүгіні екі басызға үссапармен келген премьер-министердің бірінші орын басары Роман Скляр жылы орталығы құрылтай Бұл адам жағдайдан қабарсыз. Шынын айтсам, мен сізге ол жөнде бірнеше мәрте айтқанмын. Апаттың зардабын жойы кезінде кесірін тегізді. Бүгін оны жұмыстан шығару жөнде бұйрық беруіңізді сұраймын. Орта-азиялық энергетикал корпорациясы басшыларының бірі Сергей Кан ұсынысты бірден қабылдап, лесінді қызметтен ғуды. Бүгін таңында екбасыз жылу ұстансасында алты қазандық жұмыс теп тұр. Әтсе де 30-ға жуық көп қабатты үйде жылу тенгерімі төмен. Өткен аптада онлайн оқу фарматына көшкен 25 мектептің 21-і бүгін дәстірлі оқу үрдісіне қайта оралды. Төрт мектепте жылу талапқа сай емес. Өңір бейлігі 10 күннен кейін жағдай түзеледі деп сендір бұтыр. Қаланың жылу жүйелерін түзі үшін, оның қалпына келтір үшін жаңағындағы өзің ластанған жерлер бар, зақымдалған жерлер бар, солардың бәрін түзі үшін, Бізге жалпы бір оң күн көрек. Өткенде Павадар Энергенің қызметтен қуылған башысы бұйыл жазына 5 қазандыққа күрделі жөндеу жасалады. Және әрқайсына шамамен миллиард тенгедей қаражат қажет деген ет. Бүгін корпорацияның басқарма төрегасы басқа дерек айтты. Жазда станцияда 8 қазандық күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 8 қазандықта. Ол 3 энергетикалық және 5 су жылыту қазандықтары. Қазір нақты соман айты үшін біз дефектовка деген құжаттарды жасаймыз. Әрі қазандыққа сосын проектный институтының көмегі бойынша сметті дайындаймыз. 
Бұған дейін қазандықтарға жасалатын күрделі жөндеу қаражаты Монополис компаниясының қалтасынан қарастырлатыны айтылған. Ал олар бюджеттен де қолдау күтетіндерін тілге тиек етті. Есенбек санатылы қайрат Алпыспаев, Атамекен бизнес, Павадар олысы. Талдығырған қалалық соты қаңтар ұқиғасы кезінде столғандарды азапта деп айыпталған без полиция қызметкерінің үкімін жарелады. Қылмастық тергеу материалдарыны сәйкес тәртіп сақшылары 23 азаматты азаптаған көрінет. Прокурор соттол ұшыларын біріне 5 жыл, екеуіне 4 қалған екеу үшін 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Жәбірлен ұшылерін соттол ұшыларды кешіргенін, олардың кінәні толық мойындағанын ескеріп, және женгілдететін мән жайларды назар қалып, сот 3 жылдан 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайында. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Алматы маңындағы бек әйір ұшағының апатына азаматтық авиация қызметкерлерінің әрекетсіздігі себеп болуы мүмкін. Астанадағы Сыбайла Шем Қорлық қағарсы ұсқимыл департаменті қылмыстық үсті тергеп жатыр. Еліміздің бас прокуроры Берг Асылыфтың мәжіліс депутаттарының сауалына жолдаған жауабында осылай деді. Азаматтық а Фокер жүз ұшағы үш жылдан астам уақыт бұрын апатқа шыраса да, бірнеше бұлықтың бетін ашқандай. Үйткені 2021 жылы Алматы вейжайының маңындағы жерді заңсыз сатқандар сотталған болатын. Енді міне азаматтық авиация қызметкерлері істі болып жатыр. Астана ғаласының сыбайла шемқыл ғарсы әскімілі департамент азаматтық авиация комитеті қызметкелерінің үстінен қылмыстық кодекстің 370-ші бабы, 4-ші бөлігінің бірінші тармағы бойынша 2018 жылы фоккер жүз ұшағының апатқа ұшырауыны әкеп соққан Алматы ғаласы әуе айлағының ұшуға жарамдығы сертификатын заңсыз беру жүндегі қылмыстық істі тергеп тексеруде. Алау азында адамдардың іс әрекеттеріне түккілікті бағалау тергеу қордынысы бойынша берілетін болады. Ал азаматтық авиация комитетінің өкілдері болса, аталған қылмыстығы іс бойынша тергеу орғындармен белсенді жұмыс деп жатқандарын айтады. Одан өзге әуе айлағына заңсыз берілген жер заңнама бойынша айлақтардың жарамдылығы туралы сертификат беруден бас тартуға негіз бол алмайды екен. Әуе айлақтарын сертификаттау және жарамдылық сертификатын беру тәртібі инвестициялар және даму министерінің бұйрығымен реттелген. Онда әуе айлағы тексерледі. Яғни оның ішінде қимараттар, әуе жай қызметтері. Бұл ретте жергілікті атқарушы орғындардың жер ұчаскелерін заңсыз беру салдарынан пайда болған әуе айлағы маңындағы аумақта әбектілердің болуы сертификаттық зерттеу қарау нысанасы болып табылмайды, және әуе айлақтарының жарамдылық сертификатын беруге кедергі бол алмайды. Еске салайын 2019 жылдың 27-ші жел 90-ында БКР әуе кампаниясына тиесілі фоккер жүз ұшағы апатқа ұшырап, 12 адам қаза тауып, 47 адам жарақат алған болатын. Арна Дүйсен Нұрбол Сазабеков, Атамекен бизнес арнасы Алматы. Яндекс таксиге ғатысты әкімшілі құқ бұзушылық туралы қаттыма толтарылды. Бәсе келестікті қорғау және дамыту агенттігі компания қызмет комиссиясын өз бетінші өсірген анықтаған. Мамандар Яндекс такси өкілдері сервис қызметі туралы ақпарат беруден жал тарып, талдау жүргізуге кейдергі келтірген айтады. Нарықта жолы болған компания түпті тауар айналымының құнның қымбаттауына келген, әрі сервис жүргіз үшілеріне шамадан тұз жұмыс жүктеп келген. Бұл яндекс таксиге қатысты қозғалып отырған бірінші СМС бұлтыр компанияның тауар нарығыны талдау жүргізілді. Компания уәкілетті орғының заңды талаптарын орындаудан жалтарып, қажетті ақпаратты берме келді. Бұл монополия қарсы іс жүргізудің қасақана кешіктіріліп жатқанын көрсетеді. Рейдер ғаласында сенбі мен жексенбіде қуғамды көлік жүрмейд, ал жұмыс күндері автобустар кестеден кешігіп жүргіншілер аялдамаларды сағыттап тұруға мәжбір. Осан қарамастан тасымалдаушы кампания қаңтар айында билет бағасын көтеріп жүрген. Рейдер қаласында 55 мұнан астам тұрғын бар қала шағын емес орналасы ұда ерекше, тау арасына созыла салынған. Сондықтан жәе жүргіншілерге шақардың бір шетінен екін шетіне жеті үшін қоғамдық көлік ауадай қажет. Бірақ осы автобустардың кешігуі соңғы жылдары тіпті жейлеген. Субота демаз күн өсә көрінбейді. Оның кейін қалған күндері 
Бір сағат тосу керек, бір сағат. 115, как я пенсионерка. Зейнеткер ретінде 115 тенге төлеймін, басқалары 130 тенге төлейді, бірақ көрсеткен қызметтері сол ақыға татымайды. Сағаттап тосамыз, сұмдық қоймынау, елдің бәрінде жеке көріктері жоқ. Қаладағы төрт тасымалдаушы кампанияда 17 автоус бар. Олар кеше үлдесе де әйте өр әу пүрімдеп 12 бағыт бойынша қатынап жүр. Билет құны да қаңтар айында 90 тенгеден 130 тенгеге ғымбаттаған. Найбре прошлау ғода. Бұлтыр қарашада обысық мәсліғаттың шешімен қалашындегі барлық бағыт әлеуметтік маңыз бар деп танылды. Бұл дегеніңіз тасымалдаушыларға субсидия беруге болады деген сөз. Осы арқылы төрт кампанияға 30 миллион денге көлемінде қаржылай қолдау көрістеміз. Жалпы автобус қатнасы түр шолға қойылып келе жатыр. Субсидия қала бюджетінен төленетін болғандықтан бұл мәселе жергілікті мәсліқатта көктемде қайта қаралады. Депутаттар қолдайма жоқ па ол жағы әзірге белгісіз. Айта кетейік, өзгі өңірлердегі дей мұнда да жүргізу үші жетіспе үшілігі тағы бар. Шығыс Қазақстаннан жан болады Саняз Атамекен бизнес арнасы. Ал теміртаулықтар трамвайсыз ғалу мүмкін, себебі вагон жолдары мен оның жүруіне қажетті электр желілері 36 жылдан бері толыққанды жүнді көрмеген, оны қалпқа келтіру үшін миллиардтыған қаржыға жет. Пар есі Арселор Митл теміртау компаниясы болса, экологиялық таза көлікті күтіп ұстаудан бас тартып отыр мәселене де Айман Сағатай айтсын. Қазақстан бойынша трамвай жүретін үш қала бар, соның бірі Теміртау қаласы. Мұнда 1959 жылдан бастап бұл қоғамдық көлік үске қосылған, алайда бүгінен бастап ол көлік тоқтатылды. Арселор Метал Теміртау компаниясының ресми мәліметінше вагонның 600 метр сымын белгісіз біреулер ұрлап кеткен. Салдарынан парк башылығы жұмысты тоқтатуға мәжбір болыпты. Алайда жергілікті жорт бұл салтаудың соңы трамвайлардың түбегейлі тоқтауына әкеп соғама деп алаңда ола. Если мы сейчас уберем трамвайный парк, Біз қазір трамвай паркын алып тастасақ, онда қоғамдық көріктің жүрісі бұзылады. Бұл вагондар автобус бармайтын жерлерге барады. Зауттың жұмышыларына жаяу жүруге тұра келеді. Теміртау қалқы оның тоқтап қалуына жол бермейді. Қазір трамвай паркінде сарапшылардан құралған комиссия өз жұмысын бастаған. Қоғамдық көліктің алдағы тағдыры тек техникалық тексеріс нәтижерлерінен кейін белгілі болады. Осылай деген Арселор Метл Семіртау жауап кершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі паркты жергілікті беліктің балансына беруге дайында ұжатқанын айтты. Сонғы он жыл үшінде трамвай депосы тиімсіз болып кетті. Жол ақысы төмен. Оның үстіне Арселор Метл Семіртау қызметкелері тегін жүреді. Ал парк жұмысын реттеу үшін көп қаржы керек. Трамвай вагондарын толғымен ауыстыру ғажет, өткені олардың қаздығы жағдайы тестенгеге сай емес. Ал Теміртау қаласы әкімінің сөзінше бейлік паркке жасаған жүндің жұмысының нақты құнын білмейінше өз балансына алалымайды. Трамвай вагондарды жанартылмаған уақытында әрине осындай фактілер болған уақытында тесті талаптарды оларға біз бергеміз. Қалайда қазір таңда мұз өзіңіз көріп отсыз қой, тесті шешім жоқ әлі оларды. Бүгінде құрышты қалада қоғамдық көлік жолаушыларды 14 бағыт бойынша тасымалдайды, ал трамвай тағдыры қалай болады. Бұл туралы кампания өкілдері де ашып айталмай отыр. Аймыз Ағытай, Айнұр Ракеш, Ватамеке Бизз Арнасы, Теміртаудан. Таразда автогаздың жоғынан ғаз құйы бекеттері құр тұрған құндырғыларға қара олғана болып жүр. Себебі түссіз отын екі айдан бері тапша. Бекет басшылар ажыларман жағдайға энергетика басқармасын күнелі айт. Айтуларынша шек ұзат не шек телет, не шек тетіліп берлет. Бүйте берсе бір күні барлық бекет жабылып тұнат деп күйін өт. Энергетика саласындағы кәсіпкер Гүжан Бажығылыбаның үңгірде 25 кәсіп құйы бекеті бар. Қазір 20 станциясын жауып тұнған. Ол аза 70 кетарда жұмышыны қысқартыпты. 300 тоннадай алуш едім, соны 150-ге түсіріп тастады бірден. Ешқандай негізсіз облысқа ғаз жоқ деп. Мысалы, менде 25 АЗС болса, 46 АЗС максимум бар бізде, басқа бір компания бар. Олар 1000 тоннналап ғаз алады. Тапшылық салдарынан бүгінде оңға жоқ ғаз бекетінің берегес кеткен. Сондықтан базынасын бүлдіруге басшыдан бөлік жұмышылар да шықты. Социальный ғаз жетмей жатыр. Сонымен ғаз азайып, біз жұмыстызға батырмыз. Бұны шетіне балашаға бағып атқандар бар. Басаяғы не керек, кредиттері бар, несі бар. Жанлай қайын жеткізген жермаға жоқ жұмышы жағдай қашан оңыларын білмейді ал. Қаммен бес адержан 
Эрле усахта бигет пашлар автогазын елу пайызын небара ушақ фирмалат дейд. Тиесте энергетика басқармасы тен бүлмей, арекетимен өзгелерді алала ботыр деп күдікті. Жалпы өңірде 30-ға жоқ каз бекеті бар десек, соның 20-сында дедік жағдай оқсас. Айсайын бізге 200 тонна беретінеді. Каз со газын егізе министерсі энергетик қысқарып пыстаған бізге. Казы айына беретін 55-60 тонна да бер Шахарда Тимур Тулбарт сгендегендерде газ таппай табан тозыруда талонның өз шекте үлдейді. Вот, қай забрак көйе барсақ, осы паталон үдеген әңгіме болады. Ар қайсыны кіріп, өзі сұрауатқанымызға біздеп жүргеніміз газды. Ал энергетика басқармасы бекеттерге газ беруде, бөлі үдегенді жоққа шығарды. Түссіз отын министрлік бекеткен кестеге сайыл өстіледекен. Мұнда сақтау қоймасының болуы сатылым денгейесін талаптар бар. Газ бөлімгенде бұл бағыттар басымдық қайналады. Өзгерс еңгіз үшін ата мекен топливны ассоциациямен бірлесіп ұсынысты беру атырмыз. Жақын арада энергетика министрлік өз бұйрықтыңа өзгерс еңгіз үші жоспарлауды. Сол кезде егер жағы айтқан ескертпелер орындалып тиісті өзгерстер еңгізілген кезде бұл күсілерге көбірек бөлінеттіп ойлаймыз. Жалпы осы айға 5100 тонн алюметтік газ аралған. Мамандар келер айда таразаға тапшылық өзге аймақтады да болады деп болжайды. Өткені науырыз айында шымкеттегі газ өнде ұзауыты күрделі жүндеуге жабылмақ. Нұрлан Асқар, Жамбодан Дабаев, Атамекен, Бизнес, Тараздан. Қазақстан жанар жағармай бағасын арық реттейтін режимге өтет үкіметтің мәлімдеуінші бұл үшкін арықта тұрақтандырып жанармайды заңсыз тасетіндардың жолын кесе. Әлеметті күйзелісті тудырмау үшін арықтың баға белгілеу бірден емес, біртінде бенгізілмек бұл шара алдағы уақытта инвестициялға қуалды жақстартып, мұнай ғаз саласын дамытуға нарықтық баға белгілеу жанар жағырмай құнын көтерет, себебі мемлекет кәзіргіде бағаны тежеп ұстап отырса ұтылады. Елімізде нарықтық жағдайда жанар жағырмай кәзіргіден әлде ғайда жоғары керек. Қазіргі үшкі нарықтағы баға дұрыс емес. Инвесторларды үркітет. Жаңа жоба, жаңа кен орындары жоқ. Сондықтан үшкі нарықта жанармай үнемі тапша. Нарықтың баға белгілеуі бойынша дизель отыны 350 тенге, 92 бензені 250-270 тенге. Сұйытылған ғаз 200 тенге. Ал 95 бензені 300 тенгенің төңірегінде болу өттейіз. Бұл бағаларға біз ертеме кешпе келеміз. Көршілерімізде баға жоғары және сол себепті бізден жанармай көленкелі жолмен кетіп жатыр. Ресейдің қаралтын өндірісін қысқартуы мұнай нарығына әсер етпейт мұндай пікірді экономист Мұрат Қастаев айтып отары сарапшының сөзінше, әлемде қаралтының тәуліктік өндірісі 100 миллион баррел, осының жанында Ресейдің қысқартқан жарты миллион баррелі түкте емес. Оның үстіне деседе әлемдік нарық бұл жаңалығына бірден елең етіп, мұнай бағасы біраз өсті. Қаралтын Ең бастысы Қазақстанын қарра мұнайын уақытылы өндіріп, транзит жолдарында кедергі болмаса болғаны. Қазақстан Ресейдің қысқартқан мұнай көлемін алмастыр алмайды. Бізде технологиялық жағынан шектеулер бар. Көп болса 10 пайызын өндір алады. Сонда яқы ОПЕК плюс келісім аясында Қазақстанның да өз міндеттемесі бар. Яғни бекітілген межеден артық өндір алмайды. 500 миллион баррель дегеніміз біздің тәуліктік өндірістің үштен бірі. Атыраулық жүзге жуық тұрғын адал еңбегінің ақысын алалмай жүр. Жұмыз күшін пайдаланған қамал креп сертестігі жалақыны өтеуден бастатыпта. Күзет компаниясы қызметкерлерге 9 миллион түнге қарыз ашынған жұрт прокуратура ғарызданыпты. Қос тараптың пікірі қымбат айыр ғызың репортажында. Сұлпан Тілеспаева күзет кампаниясында жарты жылға жуы қызмет еткен алғашқы үш айда айлы қалып, кейін жұмыс берушілер маңдай термен тапқан табысын беруден бас тартыпты. Серіктестікпен келісім шарт жасамағандықтан нәпақасын әлі алалмай жүр. Әні берем, мені беремен алдаумен келді бәрімізді. Сол жылдың аяғына дейін, одан кейін ваше ответ жоқ, не привет жоқ болып 
Kamal Krepis Kuzit Kampanyası 2021 yılı kurulgan kubine kulik logistika salasındağı mekemelerge kizmet kursu etkün. Şumuşlarının jalaqısın beruden bas tartıqan kaspikerden biznesi kubke sozuğan jok. Azamattardan şağım tüsüp, iske prokuratura arlasta. Direktörü sottalıp 3 yıl 6 ay jazar kalat. Atalgan direk boyunca prokuratoranın arasuğundan kıyın, Kazakstan Respublikası Kılmıstık Kodeksi'n 190, 193 babı 3. bölüge. Yani iki jene odan da köp adamı katsı jasalgan alayaqtık boyunca sotka deyengi tergip tek seru astaldı. Kamal Krepis Jaukerşilik Serptestik'nin direktörü Kılmıstık Kıbuzuşlık jasalgan için kınal dep tanılıp, sot oğan 3 yıl 6 ay merzimge bas postanlığan ayru jasasını tağayındap, jaberlenmişlerge zavaldı öteu mündetteldi. Serkestikte basayağı 70 adam enbe etken kampanya direktörü 58'ne 9 milyon tenge karı sakşanı tez arada öndürüse endi sot orında uçlardan kızırında. Kımbat dayır ğız Azilhan Wahitov Atamekin Biznes Atrau. Şimkente zan salıngan 1056 baspana sürlü uteist bu turalı kalalıq saulet, kalalıq orlosu jene jergat nastara baskarmasının ökülderi haberlad. Bugün de 322 yudun kujayındarından sandı öz erikterimen buzı balı turalı esker tuxata joldangan. Eger oğanın kulağı aspasa, roxatı salıngan ğimarattar, jarıq, su, kugulder otun jellerinden de ajaratlad. Osa maksatta megapolis akımdıgı monopolis mekemelerimen arnay memorandumga oturgan. Kamunaldıq bizden mekemeler var o? Manapolis mekemeler solarga arasında memorandum kuruldu. Bu boyunca na zangda kuzatlar çok, çünkü e, adamlarga bu cildi infra, inşaatlı infrastrukturga kosluğa mümkünçül bulmayın. Kalanın üst bürkündüğünü kıyamet kilitirmeye gerek adamlar. Baskarma başkasının sözünü şey, yıllardır ki bir alüminyum teknisyen dar salınu kajet uğrunda uğruna laskan, kızılcız gaymağına salınan dar da bar, bu eski kazer prokuratura ökülde aralaskan, olar zangster uzulgan gaymaratlarga kizinde jer telimdirinin kalay bir lepket kendi saralıda. Ökünçki olarak bu salada ıı, kumsta elementlerde zangsız ıı, zangsız şaşırtıcı dediğin. Bizde bir bir akbaratlar var. Onu berl kurga organda, arnay organda bu berlese jumuş hesap, onların berne toska olguyup, onlar anıktap diyeste cevap kesilgini şeşüge bakta jumuş şuşuzemiz. Özgürlük akbaratlar, Ağzol Demokrati Alp Partiyasının selova gazetesinin kırama alpas payızga jangartıldı. Bu turala ortalık selova komisyasına seyisi uyumlun kandidatların Türkiye gezinde belgeli buldu. Parti adına yeli turtada meclis selova gazet jangramda meclisin bisnesi jene altınca şahırlamanın diputatları da bar ortalık selova komisyası parlament meclisi selova gazet suganiyet bildirgen yeli turt umut gördüm barlaga konstitüsyemin selova turala zangın talaptarına saygıletin melimdet aldığa selova tanda uşlardan on bütün yüzden doksan bir payız da olsun şinağın Ağzol Partiyası Saylau Jarnası'n tüleuden bosatıldı. Bizden ona parlamentteki jumusumuzda atkaratın deputatlarımız birinci den rastında da jana alıp kelu 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 onlar partiyamızı kalp tasıqan ustanlardan tayma u kelu 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 partiyamızın ona tizimindeyiz de təjribeli de ümit görüyoruz var. Jana de jana da kelgen öz ülesin kosayın de kelgen jengitler var. Oppositsiyalıq partiyanın məclis sayılığına sunğan kandidatları tügül türkildi. Jalpultıq Sosyal Demokratiyalıq partiyası Ortalıq Sayılığı Komissiyasına 19 adamdan turatın partiyalıq tizim tapsırgan et. Onlarının biri de almay, konstitucia men sayılığı turalı zanının talaplarına saykes bolıp şıkta. Kandidatların arkaysına sayılığı jarnası da tüylenip koyıptı. Bir parlament sayılığında alğashiret bağıtsın ayıtın sayısı uyum, ayelder, jastar, jene mügedektüge bar adamlar üçün belgilengen kvotana toluq saxtağın görünet. 19'dan barlığı deputat buluğa layıqtı. Barlığı partiya müşelleri burundan ıı, jumuş şasap kelgen ıı, halkta tanıyıp özünün auditoriyaları var. Sonduktan da ıı, maksimaldı türde ötemiz degen ümitteyimiz. Oppozitsiyalıq sayısı uyum, Meslihat sayılığına partiyalıq tizimden bir de bir ümit kürü sunbağın. Bugün Astana Kalalıq Aumahtıq Sayılığı Komissiyası Baytaq, Respublika men Amanat Partiyalarının Meslihat kandidatlarına kualik tabı stat. El orda dağı 17 mandatka majoritarlıq jeymen ısınğandarda kuspağında 92 adam ümit kür bağısın ait. Kurmetli görmen künün bastı jağalıqtar osunday boldı. Zeyn koyup dağandarınızı rahmet. Barak Parat arnamızın resmi saytında jene elümetli jelilerde parakşalarında jere alınğan kırıp okujurunuzdur, tırkeliğinizdir. Bugün gaitarımız olsa, jahsalta jolğayık.